凡凡，喂，刘若晨，一大早你去哪儿了？工作上的事，我马上就回来，你在家里等我。那好吧，我起床等你回来，你快点回来啊。好的。嗯，拜拜。今天一定要求婚成功。喂，喂，帆帆，我到了，你赶紧下来。我要告诉我们神之一法，我一定会亲手定他的罪。你你也不要太难过了，说不定陈哥也只是活在另外一个平行世界，他还没有死。科学家发现，一受银河系环境影响，费米气泡持续膨胀。但由于气泡会导致高温等离子体破碎，一旦与其他天体接触，将会发生不可预估的情况。这些区域的电磁谱非常丰富，科学家们希望从中得到更有价值的信息。
是哪里出了问题？爸爸。好久没回来了，也不知道爸妈他们怎么样了。进去看看不就知道了？哎，这，人家客人，这上面写的清清楚楚的，不要香菜。你写的啥？多放香菜！你是想我们餐馆早点关门是不是？生气的这么好看？讨厌你！我这不是忙不过来吗？忙不过来。小鹿在就好了。你总不可能指望小鹿一辈子吧？她又不是咱们亲闺女。我来帮忙。小鹿。你回来了，嗯，我回来了。你们这几天都在一块儿呢？哦啊，对，我我们去旅游了。哎，行了行了，回来就好，回来就好啊。嗯，这样，我去准备准备，今天晚上一定让你们俩好好的吃一顿。谢谢阿姨。好，对，加油。我只管洗，你做。洗也很辛苦啊，加油！我去帮忙。哎，整点。
把他最好的青春给了我，又给了帆帆这么温暖的家，我是不是该哄着他，宠着他？干，这个就是我对他的尊重。哦，再说现在帆帆还小，所以我更希望能给他树立一个榜样。我就是希望有一天，他长大后能骄傲的跟身边的人说：“我爸爸妈妈感情真好。”他一定会遇到这样的爱情。受教了，怪不得我也有点怕小洛。说，我敬你。来，刘晨。你喝泡菜水干嘛？嗯，啊，泡泡菜好吃啊。这不是聊你的吗？我是一直把你当亲生女儿看待，所以我相信你有自己的判断，能判断什么样的人能让你适合付出所有。其实没那么复杂，疼你，爱你，懂你，比什么都重要。啊，叔，我会照顾好他的。你在说什么呀？胡说什么呢？我知道。你知道什么？你知道什么？姐姐，小鹿，坏蛋，你知道你旷工了多久吗？以后的外卖还是我来送。开始谢谢，凡凡，你消失的这段时间，去哪儿了？我回二零二四了呀。那，你都回去了，怎么还回来了呀？因为，这里有若琛，还有你，还有一潇，因为这里很好。那在未来，我们还会是好朋友吧？是不是？未来你的生活出了什么问题啊？没有啊，我们都很好，难得出来聚会，就不要说这些了。哦，还是说你不想见到我？那我走了。当然不是，欢迎回来。这还差不多，烧烤好了，走吧。凡凡，嗯，这几天你去哪儿了？他们都不告诉我。我就出去玩了几天。我就知道你出去玩了，下次记得带上我呀，我保证。还好就是玩了几天，不然我就要饿死了。有没有这么夸张的呀？有的，有的
。前几天我们在学校叫他出去吃饭，他都不去，嗯，都快得厌食症了。刘若琛，你为什么不好好吃饭？嗯，习惯吃你做的菜，你不在我身边，嗯嗯。这突如其来的狗粮，不过有一说一啊，凡凡做的菜是真好吃。那我们就开动吧，干杯！干杯！干如果能每天都这么简单快乐就好了。青哥。嗯，等等我呀！你走那么快干嘛？我要赶紧回家了。范范已经做好饭了。哟，现在就开始当起二十四小时工了。等你有了心爱的女孩，你就懂了。怎么，找我有事啊？要不今天晚上去我们家吃饭？我就不去打扰你们二人世界了。我是想问，范范最近有没有什么不一样的地方？不一样的地方？没有啊，很正常啊。我总觉得他这次回来有什么特别的目的？特别的目的？有什么特别的目的？他不是说了吗？是因为想我们了。好了，别瞎想。什么？你们医院的沈世佳医生才三十岁？哦，那不是我要找的，不好意思啊，谢谢。拜拜，好了吗？好啊。啊，马上就好。最后一道菜，噔。给你准备的小小仪式感。今天秦阳跟我说，说你好像有事情啊。我说他太敏感了。你不会真有事情瞒着我吧？当然不会。干杯！干杯！开动！梁山哥，嗯嗯，啊，嗯，再睡了。怎么这么多绅士家？可惜了，那么多资料都带不过来。绅士家
应该是这个。皮肤科医生有一个，有一个福利院收养的儿子。找到以后，我直接问他高露文的事。不行，现在不清楚高露文的状况。皮肤科，我可以化个过敏妆，万一出了什么情况，我就说我是去看病的。我可真是个小机灵鬼。请问沈世佳医生的办公室怎么走？在那边前面第二个房间。哦，请进。啊，请坐。哦。口罩请拿下来。过敏性红疹，这个季节常发的病症。你们年轻人经常吃海鲜和烧烤，很容易过敏。医生会留疤吗？啊，不至于，给你开几副药，一周左右就能好。但是一定要注意啊，千万不能吃海鲜和辛辣的食物，容易反复。啊，谢谢。嗯。还有什么事儿吗？沈医生，您是不是有一个收养的儿子叫高如文？啊，这是我的私事，不方便说。沈医生，你听我说，在未来，他是个罪犯，在二零二四年，他会伤害很多人。这位小姐，我觉得你不应该来看皮肤科，你应该去看精神科。出门右转。我说的都是真的，我没有开玩笑。出门右转。我是出租车，哎喂，你是谁？我是出租车司机。我朋友的手机怎么到你那里啊？啊，我把乘客送到平台酒吧，他手机落在我车上了。沈医生，今天谢谢你，你的医术果然很高明。多注意，容易反复。
，要不然趁他喝了酒主动接近他，偷取点高若文的信息。一个人在喝酒吗？刚准备走。要不要过去喝一杯再走？哎，嗯，沈医生，我最近失恋了，状态不太好。今天在医院，你就当我小孩子说胡话，希望你别介意。失恋嘛，没什么大不了的啊，多喝点酒。<笑>来来。<笑>喝酒，不太下面。喝酒，来喝酒。沈医生，怎么没听你说家里啊？你再说说呗。这样，你喝一杯，回答你一个问题。你这么晚了不回去，家里人不担心吗？喝酒吧，没事的，男人嘛，酒和你失恋，酒的不去，心的不来。来来，来这。到底发生了什么？刘若琛，别装了，醒了就表演负荆请罪吧。咋？这没有金条，要不就算了吧。可以，但是你得告诉我，昨天晚上为什么一个人去酒吧
。我不要。凡凡，我们认识这么久了，你是不信任我吗？有什么事我们可以一起面对？在二零二四，你把一个嫌疑人送进了监狱。他出来后，指使人在你车上放了炸药。我这次回来，就是想救你的。只要我能阻止他，就不会发生后面的事情。我真的不想再失去你。所以我在二零二四年死了。我知道。你不害怕吗？既然你能回来，说明这事儿还有转机。我为了你会保护好自己，但是我不准你一个人去冒险。可是，现在是二零一二年。有可能他还没长大，没变坏呢。嗯，我也是这样想。昨天晚上的事不准再发生了。哦，知道了。你怎么会突然出现在那儿？嗯，我的手机。还好你手机丢在出租车上，师傅告诉我的位置，不然……我保证没有下次了。手机给我吧。手机不要用了。也许你会嫌有点老土，但这是最新款。听说有些人负荆请罪的表演已经结束了，已经表演完了。你怎么什么都跟他说啊？这些事不重要。现在最主要的呢，是从沈世家嘴里套出高如文的消息。可是你前天才给人打了，那现在躲你还来不及呢吧？都怪我，让事情变得更复杂了。没事儿，我们现在有三个人，还怕对付不了他？按照时间线推算，高如文现在应该十几岁吧，应该还没有那么坏。明天我跟范范去沈世家家里面了解一下情况，请邀你去福利院侧面打听一下，怎么样？没问题。都听你的，那就这么定了。嗯，就是这，走吧。哎呀，真不巧，我们家老沈啊，刚有事出去了，来喝点水。我是特地感谢沈医生，治好了我的皮肤过敏。不用客气，治病啊是医生的职责。也不知道给您买点啥，就给您孩子买了点吃的。谢谢你们，我们这个孩子呀太皮了，没事啊就爱钻到那个床底下玩弹珠。哎，我都说了好几回了，他就是不听。哎，正好你们俩来了，替我劝劝他。没事，去看看。娜娜，藏在哪儿呢？快出来！妈妈找到你了。哎，哎呦，哎，还玩弹珠呢？再把阿姨摔着。快出来，哎，听话。
下去吧。老公，你回来了。回来了。家里来了两位找你的朋友。朋友，找我的。人家刚才还帮我哄楠楠睡觉了。丽青啊，我们家呢，没有楠楠，只有一个孩子，叫文文。文文。文文是谁啊？沈医生。你们怎么找到我家的？哦。我们是来感谢你的。有什么话出去说。老婆，我朋友过来了，我们出去聊聊天，乖乖在家、嗯。好。沈太太，我们下次见。慢走啊。嗯。你们来我家到底什么意思？沈医生。我们是想请您帮忙的。帮忙？有这样帮忙的吗？沈医生，你别激动。我们来找你不是为了昨天的事情，是有几个问题要问你。不是因为昨天。那有什么事儿，你们说吧。您能聊聊关于您的妻子和孩子吗？家里的事儿，有什么可聊的？家丑不可外扬。有外面的仇吗？你不是说不提这事儿了吗？家里的情况，你们也都看到了。我老婆有病，她最后一次怀孕、流产之后，得了很严重的幻想症。她和你们说的任何话，你们千万别信。那，那个孩子呢？孩子，你不是知道了吗？他是我和丽青，十年前领养的。那您妻子流产的事是抽养孩子之前还是之后？什么意思？这话本来不应该我说，但您收养的这个孩子，未来会犯下一系列惨案。不可能，文文从小就是个品学兼优的孩子，根本不需要我操心。那。你有没有想过，您妻子的流产有可能会和这个孩子有关系？文文虽然不是我亲生的，但是我拿她当亲儿子一样看待，李青也是。你们根本就不了解她。来，快进来。这里以后就是你的家。谢谢叔叔阿姨，还叫叔叔阿姨呢。爸妈，哎，好孩子，你自己看呀。我们终于有自己的孩子了，嗯，看把你高兴的。爸爸妈妈，我是不是马上就要有个弟弟或是妹妹了？是啊，以后咱们家呀又会多一位成员，你开心吗？开心，等他长大之后，我还可以带他玩弹珠。好，又是三好学生。哎呦，哟，满分啊，英语。太好了，真棒！我们太有福了。真好。啊！都说不好，孩子才没的。没关系的，保重身体最重要。我们还有机会。都怪我不好，如果不是我，妈妈就不会摔倒了。不怪你，孩子，你也不是有意的。我以后一定孝顺爸爸妈妈，不让你们失望。没事儿。
文文是我从小看到大的，我不相信他能做坏事。这件事为什么会这样？喂，喂，洛尘，我有新发现。好的，知道了。沈医生，刚才我们跟你说的话，你好好想一想，打扰了。我去过福利院了，院长说高如文品学兼优，成绩优秀，大家都很喜欢他。只不过因为年龄比较大，并不容易遇到愿意收养他的人。叔叔阿姨好，我叫高如文，我的各科成绩都是一百分，我还得过奥数竞赛奖。我会做饭、打扫卫生，自己照顾自己。这孩子真好，这是我们这儿非常优秀的孩子，但我们这儿还有一个年纪更小的孩子，您要不要也看看？要不要？没事的，叔叔阿姨想多看看就多看看，毕竟成为家人是需要缘分的。这孩子真懂事。院长，小桃拉肚子，在寝室休息，来不了了。啊，我知道了，你回去吧。好。啊，这个院长，我看啊，我们就不等了，就选他了，就他了。谢谢你们。啊。后来小桃才告诉院长，他从中午开始就已经觉得不舒服了，怀疑是高如文干的，但是就一直没有证据。所以，高如文从那个时候起就这么有心机。如果说他那么小就有这样的心机的话，那我们阻止他确实有点困难。再难也要试试。凡凡，还记得今天是什么日子吗？什么日子啊？生日。我还以为。有的人早忘了，怎么可能啊？只是蛋糕是定做的，会晚一点。原谅我吧。好吧。哇，蛋糕！若琛哥哥，你怎么知道今天是我生日啊？啊，小鹿跟我说的，说今天是你生日，也是他生日。哦。真的吗，小鹿，你跟我们家帆帆是同一天的生日啊？难怪我说那么有缘嘛。这也太巧了吧！我这我这什么也没准备啊，我这。啊，对呀、啊，小鹿，你想要什么生日礼物？我，我其实很小的时候，我妈就不在我身边。我能不能在我生日这天？喊你一声，妈。只要你不嫌弃，我是一百个愿意啊！你那么乖巧，那么懂事，要是我们家帆帆以后长大了，有你一半就好了，那我就开心了。妈，哎，我很聪明的。哎，乖，知道你聪明，看样子就知道嘛，是不是？乖。好了好了，我们切蛋糕吧。走，切蛋糕了。哇！哇！谢谢你，让我圆了叫我妈的愿望。快乐快乐快乐！刚才应该趁机叫声岳父岳母。谁说？我爸妈什么时候成了你的岳父岳母？我是提前预约嘛，我这么完美的男人，你便宜你。谁说要嫁给？你未来不要追我。不追就不追喽。算了，追我太辛苦了，我来追你吧。刘若瑄。
。还在看书啊，文文？对啊，我想再多看点东西。早点休息，别累坏了身体。知道了，爸，你也早点休息吧。睡觉好不好？你怎么又把他抱出来了？别碰我奶奶！自己孩子不养，非养别人孩子，就是个混蛋！引发什么神经？你谁发神经？我本来应该有个健康的宝宝，都是让他害的。不是，别叫！老婆，你听话。好，都怪他啊！我找个时间把他赶走，好不好？啊，来，我一定送走，送走，送走，送走。好，回房间啊，回房间，我们把药吃了，回房间，送走。好好好，别说这。哎呦，您的菜好喽！啊，谢谢，谢谢。想好粥，加个回锅肉。好嘞。如果直接跟我妈说我想买漫画，她肯定不会同意的。看来要用迂回战术了。妈，回来了，赶紧写作业去。咱们家什么时候能买个别墅呀？治愈，不幸的人一生都在治愈童年。高如文也许小时候经历太多了，才会变成现在这个样子。那要不我们直接报警，让警察把他抓起来？我们现在没有实质的证据。那怎么办？再想想吧。嗯。人呢？哎呀，你那菜好了，慢用啊。谢谢啊，叔叔。叔叔，回来正好，忙死了，回来帮忙啊。啊，回来。那怎么好意思呢？洛尘，得好好关心一下。买的，一共一百二十八元，谢谢。哎，还没给你找钱呢。这个人怎么那么眼熟啊
破纪录了，一分三十秒。还有上升的空间。你这已经是专业水准了，要不要再来一盘？不了，我待会儿还要去春哥家里。现在怎么办啊？我们说什么沈氏家都不会听，我们连高如文的面都没见到。我们得再找一趟沈氏家，告诉他事情的严重性。帆帆，你在二零二四年没有找到什么其他的线索吗？线索？算了算了，先不想了，我先去做点好吃的，休息会儿。那我帮你吧。不用了，你陪秦阳聊会儿天吧。是陆帆帆吗？你是？我是沈世家的妻子，于丽青。我想跟你聊一下高如文的事儿。我知道你们在找他，我有证据，可以证明他是坏人。你说，明天上午，海兰大道路口见。记得，只能你一个人来，否则我不会现身的。好，我知道了。总觉得我们忽略了什么。高如文和于立清，还有高如文到底会不会催眠？我明天去趟沈氏家那儿，你去趟孤儿院，看一下有没有新的线索。好。好香啊！开饭啦！来啦！吃饭啦！翻翻的手艺，我一定要尝一尝。嗯，好吃。翻翻正常操作，你不要打惊小怪。你明天要去见沈世家？嗯，怎么了？没什么，菜馆明天有事，我可能不能陪你去了。好啊，忙完给我打电话。嗯。秦剧，怎么又是你？沈医生，我想跟你聊一聊。有什么话说吧。沈医生，我知道我们没有证据，你不会相信我们，但是我们也没有恶意。如果可以的话，我想见一下高如文。你们口口声声说文文是坏人，我让你们见他干嘛？从未来看，高如文害死了很多人。你是他爸爸，你有责任教育他。现在带他去看心理医生还来得及，是应该你去看心理医生吧？什么预言，什么未来，不就是上次在酒吧那些事儿吗？我又没把他怎么样。你再说一遍，我说了又怎么了？如果说你真的敢对帆帆做什么，我一定不会放过你。但现在，你们的处境很危险。好，我让你见，但是说好。以后别来烦我。高如文有没有接电话？不是，我老婆。哎，小芳。沈老师，你怎么能让你老婆一个人开车出门呢？你不知道她有抑郁症吗？开车，对啊，你不会看错了吧？没错，我确定是你老婆于丽青。在什么地方？海兰大道。怎么了？我老婆开车出去了，她从流产之后得了抑郁症，不经常出门，更加不会开车。跟高如文在一块儿？不知道。走。
接电话，李青。谁是于立青家属？怎么样？对不起，我们已经尽力了。不会的，你一定要救救他！不会的，先生，先生，请冷静。真的，请说一下。不会的，不会的。冷静啊，先生，先生，先生。
车祸有可能是意外，但我们要搞清楚他为什么要开车。为什么？我现在问你，为什么？因为我，于立清约了我。原来罪魁祸首是你，是是你，是因为我才会有这场车祸，因为我于立清才会死，因为我秦阳才会躺在里面，因为我，因为我回到二零一二，所以才会发生一切的一切，因为我。范范，范范，范范，怎么了？范范，医生，医生，医生，医生妈妈的，他不配当妈，你也不配当爸。看你现在这么痛苦，要不你去陪他？你不是妈妈，你是谁？是谁？你应该认得我吧？你怎么会和我长得一模一样？我是来自十二年后的你。这不可能，这不是真的，我不相信。你为什么会出现在这里？为了惩罚那些伤害过我们的人。那场车祸是你操控的，那是我们的妈妈，你为什么要这样对她？我说过，伤害过我的人，都得付出代价。从某种意义上说，我
是在救你。爸，爸，你操控了他。放轻松。对我干嘛？就是聊聊。下去。为什么要学习催眠吗？用来探索人的精神世界。幼稚。催眠到了一定的境界，可以操控人心，为我们所用。接下来，让我们玩一个心愿号码的游戏。病人并没什么大碍，可能只是一时受了刺激，晕了过去。谢谢医生。来醒了，没事吧？静阳呢？医生说他手术很顺利，已经过了危险期了，等会儿就能醒。对不起啊，我不该让你单独去约于立晴的。可能真的太着急了，也太怕你会出事了。仔细想想，如果换成是我，我也不会因为一个陌生人的话而去怀疑自己最亲近的人。所以我在想，是不是我们真的做错了？凡凡，如果二零二四。高若文真的犯了那么多罪，那现在我们必须这么做。这场车祸也许是意外，但二零二四那些人不是意外。也许吧，但我还是连累了青阳。要错也是我的错，你做的这一切都是为了我，所以。你没必要承担那么多的责任，嗯。为了大家的安全，我真的该离他们远一点。若尘，嗯，我饿。忙活了这么久也没吃东西，我去买点。嗯。若尘，嗯，怎么了？想吃什么？一会儿见。
，香喷喷的。芬芬，芬芬。洛尘，对不起，我想我们还是分开一下吧。我想自己一个人冷静一下。你有没有看见一个长头发、长头发的女孩？我没见过。请问有没有看见一个长头发女孩？你有没有看见一个？陈哥，怎么样？觉得还行吗？我好多了。那就还行。黄叔，你怎么突然出现在那儿啊？我不是一直在调查高瑞文在孤儿院的事情吗？好不容易才证实那个孩子的事情和他有关，正准备去找你们，就看到一辆车撞向帆帆，我也来不及多想。谢谢啊，谢谢你救了帆帆。帆帆，他没事吧？他没事。怎么了？你们吵架了？谈不上吵架，他说他想静一静。为什么？我觉得应该是于立清和你的事。好了，这些事儿我们自己会处理的，你就自己照顾好自己。一香，辛苦你了。我回来是想救刘若琛的。现在于立清因为我而死，秦阳因为我受伤。我要是继续下去，不知道还有多少人会因为我的自私而受到伤害还想去哪儿？你来干嘛？我来收房租。这是我身上所有的钱，剩下的我回头拿给你。为什么不是现在？现在我不方便，让开。别再打扰我。Thank、you
现在没有找到更好的方式，只能先。芳芳，怎么办？怎么办？怎么办？你怎么进来的？这里不止你一家。你在这儿待了一晚上。你让我进去聊会儿。有什么就直接在这儿说吧。为什么要走？因为我累了。你心里明明还有我，你骗不了我的。你不信的话，我也没有办法。你是怕我跟秦阳一样，对吗？在保护我，所以我在你心里还是很重要的。我想安静一会儿。你不是说你想做摩天轮吗？翻翻公主的小愿望还有什么？比如说什么景点、什么地方、什么人？有是有，但比较幼稚。说。我不说。说嘛。我不说。说嘛。想做一次摩天轮。为什么是摩天轮啊？因为传说，只要相爱的人一起坐摩天轮，在摩天轮最高点接吻的话，就会一直走下去。好，就最后一次，就一次。走吧。嗯。好美啊！你知道为什么这个游乐园到晚上开的只有摩天轮吗？为什么？因为这的老板和她丈夫，就是在摩天轮上认识的。然后呢？她的丈夫去世，她告诉他，她不会离开他，变成了星星，一直守护他。每次她坐在摩天轮上看星星，就是她最幸福的时候。你看，摩天轮是离星星最近的地方。好美的故事。也很悲伤。这故事告诉我们，要珍惜眼前人。我们拍张照片吧。好。我们分手吧。确定好了？不是说冷静几天吗？为什么突然要分手啊？我尝试过，但你知道，我心里过不了那关。
既然你决定了，我尊重你。All buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never stop.